போன வீடியோவில் நம்ம வந்து எமோஷனல் ஸ்ட்ராங் பற்றி பேசணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பேசுவோம் இதும் என்னோட சொந்த கதை இல்லை தான் நான் இதிலலாம் தப்புன்னு அதை சொல்கிறேன் எங்கேயாவது மாட்டினேன் அதுவும் சொல்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல அந்த விஷயம் சொல்கிறேன் ஓகே நான் வந்து நானும் என் ஃப்ரெண்டும் அந்தேரியில் லோக்கநல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்து டிக்கெட் எடுத்து வந்துட்டு இருந்தோம் என்ன பஸ்ஸில் வந்துட்டு இருந்தோம் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு தான் டிக்கெட் எடுத்தார் கூட்டம் பயங்கரம் என் பஸ்ஸில் சரின்னு ரெண்டு பேரும் பஸ்ஸில் வந்துட்டு இருந்தோம்மா ரெண்டு அவன் அவன் ரெண்டு டிக்கெட் எடுத்துட்டு நான் எனக்கு சேர்த்து வண்டி போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு அவன் ஸ்டேஷன் பக்கத்துக்கு முன்னூட்டி நடந்து நான் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேஷன் வரதுக்கு முன்னூட்டி இறங்கி அவன் போயிட்டான் அவனுக்கு அந்த அது வழி பக்கம் அப்படின்னு நான் மட்டும் இல்லை இருக்கேன் வண்டி ஸ்டேஷன் விட்டு வரும்போது ஸ்டேஷன் விட்டு தான் நான் லாஸ்ட் ஸ்டாப் அந்த ஏரிய ஸ்டேஷன் தான் லாஸ்ட் ஸ்டாப் பாம்பில் நான் நான் அவனை இறங்கும் போது டாட்டா காட்டி அனுப்பிட்டேன் அப்புறம் தான் யோசிச்சேன் அரை டிக்கெட் அவன்கிட்ட இருந்து போச்சு அப்படின்னு ரெண்டு டிக்கெட்டு இல்லை என்ட்ட என்ட்ட டிக்கெட்டு இல்லை அவன் ரெண்டு டிக்கெட்டு அவன் வாங்கிட்டு போயிட்டான் எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்கா ஜடா போக என்ன போயிட்டேன் நான் சரி ஓகே அப்படின்னு விட்டா கொஞ்சம் நாங்கள் செக்கிங் ஏறிட்டான் பேக் பண்ணுவாங்களா முன்னாடி பின்னாடி வடியில் படத்தில் சொன்ன மாதிரி ஃப்ளைட்டில் டிக்கெட் எடுக்கலாம் அப்படியே சவுட்டோடு அடித்து இறக்கிடுவாங்களா அப்படின்ன மாதிரி அந்த மாதிரி நான் ஏறிட்டான் செக்கிங் நடக்க ரெண்டு செல்லையும் செக்கிங் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டு என்கிட்ட டிக்கெட் கிடையாது நான் கண்டக்டர் சொல்லுவேன் யாரே மீறா ஃப்ரெண்டு மீற டிக்கெட் லேக்கி செலாகே அவருக்கு டிக்கெட் எடுத்தோம் அப்படி செக்கிங் அன்றைக்கி பார்த்து மாதிரி டிக்கெட் தேக அணி அப்படின்ட்டான் செக்கிங் வந்ததுக்கப்புறம் டிக்கெட் தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் என்னடா அது வம்பா போச்சு செக்கிங் நடந்துட்டுருக்கு பஸ்ஸு ஸ்டேஷன் ஊக்கி வந்துட்டுருக்கு ஸ்டேஷன் உள்ளே வந்துட்டுருக்கு வந்துட்டு பஸ்ஸு வந்து நின்றுட்டு ஃபுல் கூட்டம் இருக்குது அவன் ஃபுல்லாக செக்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதில் டிக்கெட் கிடையாது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன த என்ன செய்யலாம் இப்போ நான் டிக்கெட் எடுக்கலன்னு பரவாயில்ல டிக்கெட் எடுத்துருக்கேன் அவன் போயிட்டான் இப்போ அவனை ஃபோன் பண்ணி அவன் அவன் அவ்வளோ தூரம் வந்து கொடுக்கணும் அது ஒரு பக்கம் பட் அந்த டைத்தில் அப்படியே யோசித்தேன் என்ற ஒரு பழைய டிக்கெட் இருந்துச்சு நல்லவே இல்லை காலையில் எடுத்து ஏதோ எடுத்து கிடந்து அந்த டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டேன் அவன் மழை 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 ஒன்று கூட்டம் போயிட்டு இருந்துச்சு எல்லாம் டிக்கெட் வாங்கிட்டு 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 வேண்டும் தான் அந்த கண்டக்டர் கீழே இருந்து இறங்கி என்னையை பார்த்துட்டு இருக்கான் அவன் என்ன செய்ய போகிறான் வசவம் மாட்டுவான் சிக்குவான் அப்படின்னு அவன் கீழே இறங்கி நின்று பஸ்ஸில் என்னையை பார்த்துட்டு இருக்கான் பஸ்ஸு நின்றுட்டு ஸ்டாப்பில் வந்து நின்றுட்டு எல்லோரும் டிக்கெட் கொடுத்துட்டு 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 போகிறாங்க நானும் அந்த டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்தேன் ஏதோ பழைய காலத்து டிக்கெட் ஒன்று கொடுத்தேன் அவன் இருக்க கொடுத்துல அது பார்க்கல எங்கே பஞ்சிங் ஆச்சு என்ன டேட்டு பார்க்கலன்னு நினைங்க கொடுத்துட்டான் நானும் அவசர அவசரமாக கொடுத்துல நானும் கொடுத்து இறங்கிட்டேன் பஸ் விட்டு இறங்குதா அவன் கண்டிட்டு இடையே பார்த்து சிரிக்கா நான் அவளை பார்த்து சிரிக்கா அவன் இந்த தப்பிச்சுட்டா அடி எவ்வளோ அவன் தப்பிச்சுட்டா ரைட் ஓகே அடி கிளம்பி போயிட்டான் அந்த மாதிரி ஸோ இது தப்பு பண்ண அது பண்ணுன்னு சொல்ல வரல சில ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நீங்கள் வந்து சில ரொம்ப எமோஷனலாக இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு சிக்கல் வந்துட்டு இல்லை எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தந்தபடி தப்பிக்கிறது வழி பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஐயோ போச்சு ஐயோ போச்சு அப்படின்னு நல்லதெல்லாம் விடக்கூடாது ஏதாவது நமக்கு பிரச்சனை நடைஞ்சுன்னா இது எப்படி தப்பிக்கிறது என்ன பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணும் ரைட்டா த